Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic natin ngayon ay isang klase ng insekto na paminsan-minsan ay may tatagpuan sa ating mga halamanan. So ito po ang tinatawag na millibug or woolly aphids. Sa Tagalog po tinatawag din ito ng iba na dapulak. Ito po ay isang klase ng aphids na ang pagkakaiba lang ay meron siyang uh, mabalbon na pangangatawan kaya naman kung tawagin siya ay woolly aphids from the word wool so ibig sabihin po ay mabuhok or uh, mabalbon ang insektong ito ay kumakain sa katas ng ating uh, mga halaman kaya naman hindi magtatagal mapapansin mo yan yung dahon niya ay maninilaw kagaya nito at uh, unti-unting mamamatay pwede rin siya umabot hanggang sa mga tangkay ng ating halaman pagka napabayaan Ito nga pala sa aking halaman na napansin ko ito na lumalabas, natatagpuan sa aking papaya at doon sa tanim na bayabas. Yung pong mga dahon ng bayabas, paborito ding bahayan nitong uh, insektong ito. So in this video, pag-uusapan natin ano ba ang solusyon para maisalba ang ating halaman laban sa mga insektong ito. Ang tawagin ay millibugs at woolly aphids. Ang unang-una po magagawa natin kung ang halaman natin ay uh, infested na talaga, marami ng pati ng dahon ang apektado. Kaya ang magandang gawin po dyan ay tanggalin na ang dahon at uh, sunugin. Huwag natin basta itatapon lang dahil yung pong uh, insekto, uh, lalo na yung mga lalaki ay nakakalipad. May mga pak may pakpak po ang lalaking uh, milibag. So makakalipad dyan, makakapunta sa ibang halaman. Yung naman po mga babae ay nakapaglakad. So, Kukloza so, po natin ng konti, tingnan natin para makita natin yung mga ibang millibugs dito sa dahon na ito. Ayan, kung nakikita nyo po, dito ay may naglalakad. Ayan. Yung isang yan, yan po ay babaeng millibug, wala siyang pakpak. Dito, ganun din, may naglalakad din. Ayan. At dito sa mga puti-puti na ito ay matatagpuan ang kanilang mga itlog. Ito rin sa puti na yan. Nandiyan po nakabalot dyan sa loob. Ayan. So paano ba natin pupuksain ang uh, insektong ito? Marami pong uh, paraan. Ano? Una na nga po yung pagsunog ng mga dahon. Ngayon kung hindi naman... Uh, apektado ang karamihan ng iyong tanim at uh, nag-uumpisa pa lang sila halimbawa ano po ay uh, meron tayong ibang solusyon na pwedeng gawin o isa na diyan yung madalas kong uh, banggitin sa ibang mga video ko yun yung uh, paghalo ng 1 liter ng tubig isang kutsaritang mantika at isang kutsaritang dishwashing liquid kagaya po nito mas maganda po kung neem oil ang yahalo natin sa paghalo naman uh, gusto ko lang pong i-reiterate uli Uh, sa paghahalo nito, dapat po yung mantika ay humalo mabuti sa tubig. Di ba? Yung mantika or oil, pag inilagay natin sa tubig, ay umiibabaw siya. Hindi siya umahalo sa tubig. Ngayon, sa paglalagay ng sabon, ng dishwashing liquid, halimbawa, ay dapat humalo ang mantika sa tubig. So, dito po, makikita nyo, wala ng mantika sa ibabaw ng tubig. Meron na lang siyang konting bula na galing doon sa dishwashing liquid. So, ito pong solution na ito ay effective. Para puksain ang uh, millibugs. Isa pang epektibong paraan para mapuksa ang millibugs sa ating halaman ay ang paggamit ng or pag-spray ng 70% solution. Pwede po itong ipahid lang halimbawa dito sa ilalim ng uh, dito sa mga dahon na apektado. Papahiran lang 'yan ng uh, 70% alcohol solution. So uh, pwede pong kung meron kayo halimbawa Uh, yung paintbrush ng watercolor pwedeng ipapahid unti-unti. Kaya lang kung maraming halaman ng apektado ay hindi praktikal na magpahid. So ang ginagawa ng iba ay inilalagay ito sa spray bottle at uh, ini-spray. Ngayon sa paggamit naman po nitong solution na ito at ng uh, alcohol, ang maganda po ay i-test spray muna. Test spray sa isang parte ng halaman para makita ang reaksyon. Kasi po, pagka nasobrahan, baka mamatay ang halaman. So, mas maganda na 
yung isang bahagi lang muna, isang dahon lang muna ang sprayan at uh, in 48 hours ay obserbahan. Ganon din po dito sa alcohol, paggamit kasi matapang din ang alcohol. Ang iba pang solusyon ay ang paggamit ng commercially available insecticide, kagaya po ng 7. Uh, malatayon halimbawa. Paggagamit po tayo ng insecticide, maganda na basahin muna sa kanyang likod, sa kanyang packaging, kung sa anong klaseng insekto siya applicable para po masiguro natin na mamamatay yung insektong ating i-sprayan. Sa pag-spray naman, kailangan po natin ulitin ang pag-spray. Uh, halimbawa, nag-spray tayo ngayong araw na ito, ulitin natin sa makalawa ang pag-spray. Uh, gawin po ang pag-spray sa umaga or sa hapon na kung saan ay hindi na mainit ang araw. So bilang pagbibigay lang ng konting uh, uh, result ng aking pag-spray, ang ginawa ko po kasi dito sa aking papaya na ito ay in-sprayan ko nung uh, dishwashing solution na may kasamang uh, mantika. So dito po, ito, pag after one spray ay uh, marami nang nawala sa kanya. One spray pa lang po ito, about 90% na nawala sa kanya. Although may naiwan pang konti. So ito, kailangan pong sprayan uli para tuluyan siyang mawala. At pati yung itlog ay... Uh, mapuksa na rin kasi po yung itlog hindi basta-basta namamatay yon sa unang spray lang ito namang isang ito in-sprayan ko siya ng 7 okay so nakaunang spray na siya pero kung makikita nyo hindi pa namatay lahat yan so kailangan talaga siyang ulitan isprayan ulit gaya po na lagi ko sinasabi mag test spray muna bago yung spray sa buong halaman. So yun po ang ating video tungkol sa millibags or woolly aphids na tinatawag. Maraming maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!